Now, let's randomly answer question from one of our followers. Galing kay Ma'am Janetta Francisco, what is 500th term arithmetic sequence kung ito yung given? Take note ha, ang sinulat niya dyan ay negative 3. Later, i-explain natin yan. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB Group, Philippine Civil Service Review for All, kung saan pwede kayong sumali sa grupong ito, mag-post kayo sa mga questions na gusto niyong pasagutan. Marami tayong mga FB members dito na haping sagutan yung mga tanong ninyo, pwede rin kayong mag-share ng mga reviewers niyo. Kadalasan sa mga members dito ay magtitake ng civil service exam, APSAT, kung ano pa man mga kalintulad na exams, including na dyan yung mga college entrance test. Pwede rin kayo mag-share sa mga reviewers nyo para sa ibang mga members dito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, doon tayo sa question. Balikan natin yung question. Arithmetic sequence ang nandyan. What is 500th term in the arithmetic sequence? Ano ba yung arithmetic sequence? Ito ang huwag niyong kalimutan. Meron tayong common difference. Kaya yung nasa mismong tanong niya na negative 3, ginawa natin positive 3 yan. Otherwise, hindi sila pareho ng difference. Bali, obvious naman na typo error lang yung sinulat niyang negative 3. Now, i-rewrite natin. Negative 5, negative 1, positive 3, positive 7. Paanong naging negative 1? Ilan kaya yung difference dito? Obviously, positive 4. Now, kung nalilito kayo paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, Please see description ng video ito or pwede nyo i-search. Sulat nyo yung unlike signs tapos idugtong nyo yung lunalin para ma-sort out lahat ng dati na natin na-upload regarding dito kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Now, negative 5 plus 4. Hindi sila magkapariho kaya i-minus natin yan. 5 Minus 4, that is 1. Tapos, kopyahin lang yung sign na may malaking value, which is yung negative. Kaya, negative 1. Now, paano naging 3? Laging tandaan. Arithmetic sequence, mayroon yung common difference. Kaya, plus 4 lang din yan siya. Hindi yan pwedeng negative 3. Kaya, Malaking posibilidad na typo error itong mismong tanong niya. That must be positive 3 kasi nga mag-add ka ng 4 sa negative 1. That is equal to 3. Now, si 3 mag-add ka ng 4. That is equal to 7. Now, doon tayo sa arithmetic sequence na formula kasi nga hanapin natin yung ika 500 term. A sub n, ang ibig sabihin nito yung nth term natin, equals A sub 1 yung first term plus n minus 1 tapos yung difference. Yung A sub n, ang hinahanap natin ay yung 500. Yung nasa first term natin dito ay negative 5 plus yung nth term natin 500 minus 1 at yung distance natin ay 4. Pwede na natin yung isolve. Unahin natin isolve ang nasa loob ng parenthesis. 500 minus 1 that is 499. So ang iba kopyahin na lang natin. Kopyahin natin yung iba. Then, ang unahin natin ay multiplication. So, i-multiply muna natin si 499 at si 4. Now, para mas madali, paano mag-multiply? Ang 500 ang i-multiply mo ng 4. 
500 times 4, that is 2,000. And 2,000 minus 4, that is 1,996. Tapos minus 5. 1,096 or negative 5 plus 1,996. Obviously, this is equal to 1,991. Yan yung value ni ika 500 term. So, ang sagot dito ay 1,991. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin.